ఓకేస్తాయా దానికి మనం గ్రానైట్ అకౌంట్స్ ఎగ్జాంపుల్ గా పెట్టాం అంతే ఇంకేం కాదు సో ఇక్కడ ఈ టాపిక్ తర్వాత నుంచి మీకు టాపిక్స్ అనేవి ఎక్స్ట్రా ఆర్డినరీగా ఉంటాయి ఇప్పటి వరకు ఎలా ఉంటుందో ఇంకా అంతకు మించి ఉంటారు క్లాస్ ఓకే అడ్జస్ట్మెంట్ అలర్ట్ అవుతూ ఉంటాయి ఓకే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను అవుట్ స్టాండింగ్ సేడరీస్ చూడండి సాయి గ్రానైట్ వన్ ఫోర్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ ని స్థాపించారు అంటే ఫినాన్సియర్ స్టార్టింగ్ ప్రజెంట్ ఫినాన్స్ అయ్యేది ఫినాన్సియర్ అయిపోయింది లాస్ట్ అయిపోయింది మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ వచ్చేసింది మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్ అనుకోండి ఓకే ఫినాన్సియర్ ఎండింగ్ అయిపోయింది ఇంకా ఇవ్వవలసిన జీతాలు అవుట్ స్టాండింగ్ శాలరీస్ చెల్లించవలసిన జీతాలు ఓకే ఫినాన్సియర్ క్లోజ్ ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు ఫినాన్సియర్ క్లోజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఫినాన్సియర్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది రేపు నుంచి అయినా ఇంకా జీతాలు ఇవ్వలేదు ఇచ్చిన జీతాలు ఎక్స్పెన్సెస్ ఇవ్వవలసిన అవుట్ టు స్టాండింగ్ చెల్లించవలసిన ఓకే పేబుల్ పేబుల్ చెల్లించవలసిన లెజ్జర్ పెండర్ గురించి చెప్పను అవుట్ స్టాండింగ్ అండర్ గ్రూప్ వినిపిస్తున్న వాయిస్ వాయిస్ క్లియర్ వాయిస్ క్లియర్ స్టూడెంట్ స్టార్ట్ ఆఫ్ స్టెప్ చేయండి వినిపిస్తుంది రేజ్ ఆఫ్ సార్ ఎస్ షేక్ నాగుల్ మీరా వినిపిస్తుంది నీకు వినిపిస్తున్నాను ఓకే అవుట్ స్టాండింగ్ అండర్ గ్రూప్ ఎస్ చేయండి అవుట్ స్టాండింగ్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ కాదు ఇవ్వవలసి మీకు ఇవ్వలేదు ఇంకా దారి పవన్ కళ్యాణ్ ఇవ్వాలి చెల్లించాలి కరెంట్ లాయబిటీ ప్రస్తుత అప్పు ఓకే కరెంట్ లయాబిటీస్ ప్రస్తుత అప్పు ఓకేనా కరెంట్ ఆపిటీస్ ఏమేమి చెప్పాను మీకు కరెంట్ ఆపిటీస్ ఏమేమి చెప్పాను బిలో ఫినాన్స్ ఇయ్యాలి ప్రజెంట్ ఫినాన్స్ ఇయర్ లోపల చెల్లించవలసిన అప్పు ఏదైనా ఉంటే దానిని కరెంట్ లాబిటీస్ అంటాం ఓకే ఫినాన్స్ ఇయర్ క్లోజ్ అయిపోతుంది ఈ రెండింగ్ అయిపోయింది కొత్త ఫినాన్స్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది అయినా ఇంకా చెల్లించలేదు సో అవుట్ స్టాండింగ్ కరెంట్ లాబిటీస్ ఓకే చాలా డెప్త్ గా వెళ్తుంది కదా ఈ ప్రాబ్లం అడ్జస్ట్మెంట్స్ పార్ట్నర్షిప్ అకౌంట్స్ హైలైట్ చేస్తాను పార్ట్నర్షిప్ అకౌంట్స్ లో అడ్జస్ట్మెంట్స్ హెవీ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఇస్తాను ఓకే జస్ట్ ఇక్కడ ఏ రెండు కాన్సెప్ట్ జస్ట్ మామూలు చెప్తున్నాను ఓకే పార్టిసిపేట్ అకౌంట్ వచ్చినప్పుడు చాలా డెప్త్ ఎక్స్పర్ట్ ఇంకా చూస్తుంది ఓకే అవుట్ స్టాండింగ్ 
രണ്ടായിരത്തി പത്ത് കറണ്ട് ആയി പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അർത്ഥമായില്ല ഓക്കെ എപ്പോൾ ഏത് ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റ് വ്യവസ്ഥ എക്സ്പെൻഡ് ചെയ്യാത എക്സ്പെൻസ് prepaid cutting and polishing expenses cutting and polishing expenses direct expenses prepaid prepaid munduga chellinchina bill outstanding inte chellincha varasana ebba varasana prepaid ante prepaid post paid prepaid man phone recharge chestam prepaid konni post paid untayi okay so prepaid cutting and polishing expenses should be there cutting and polishing expenses in the paid cutting and polishing expenses in 35000 okay 23 24 adhika samasaramlo granite workers ki cutting and polishing work chese varaki 35000 rupees pay chesaru 35000 pay chesaru andulo aa 35000 lo 3000 thousand rupees anedi munduga pay chesaru sir ante munduga ichi sir munduga ivadam ante next ki naam se ivva varasundi ippudu ichi sir ante 24 25 rupees vaasundi munduga ichi sir so aa 3000 rupees ni less cheyali very good okay aa 3000 rupees ni cheyalo less cheyali appudu manaki రెండు వేల ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు ఆర్థిక సంవత్సరం అకౌంట్ వస్తాయి ఆ సంవత్సరానికి ఓకే సో ప్రీ పెయిడ్ ముందుగా చెల్లించిన ఆస్తి కరెంట్ అయితే ప్రస్తుత ఆస్తి ఓకే ఎందుకు ప్రస్తుత ఆస్తి ముందుకు ఇచ్చేసాం ఇవ్వ బలస్ అనేది అప్పు అవుట్ స్టాండింగ్ అంటే అప్పు దానికి ఆపోజిట్ ప్రిపేర్ ముందుగా చెల్లించింది ఆస్తి అడ్వాన్స్ పే ఎస్ ఆస్తి కరెంట్ సిస్టమ్ చెప్పండి ఈజీ మనీ కన్వర్టెడ్ ఒక ఆస్తిని మీరు ఈజీగా మనీ రూపంలో కన్వర్ట్ చేయగలిగితే అది కరెంట్ ఈజీ మనీ కన్వర్ట్ Okay. ఒక్క దారి పవన్ కళ్యాణ్ క్రియేట్ చేస్తారు అంటున్నారు ఏమన్నా మిగతా వాళ్ళు మిగతా వాళ్ళు ఏమి సమాధానం ఇవ్వటం లేదు సాయిబాబన అనిల్ కుమార్ సుష్మా స్వరాజ్ లక్కం రాజు మస్త్రీ లక్ష్మి ప్రసన్న మనోహర్ మీర్ బాను ప్రవీణ్ కుమార్ రేమండి జ్యోతి పరుప రాజ్ కుమారి సాయిదుర్గ కొండగుటి శేఖర్ రాఘోల్ మీరా శాంతి బాయ్ షర్మిల సునీల్ పొలాకి పొలకాట్ సుష్మా స్వరాజ్ హైపర ప్రశాంతి దివ్య 
మరి అందరు వింటున్నారా అర్థమవుతుందా మీకు టాపిక్ అర్థమవుతుంది అర్థమైంది షార్ట్ వర్క్ టైప్ చేయండి అర్థం కాకపోతే సార్ అర్థం కావు డౌట్ అడిగింది ఎస్ రియల్ ఓకే చాలా 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 డెంత్గా వెళ్తాను నెక్స్ట్ టాపిక్స్ దానికి బ్యాక్గ్రౌండ్ క్లాస్ తెలుసుకోండి పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకే ఎందుకు లాంగ్ టర్మ్ దాని క్లాస్ ఇది కదా చాలా వెళ్తుంది ఇక్కడ మీకు అర్థమైన ఈజీగా ఇవ్వాలి ఇక్కడ మీకు డౌట్ రావచ్చు యాక్చువల్ డెబిట్ ప్రీపెయిడ్ ఇప్పుడు కూడా చూడండి ఎక్స్ పెట్టుకోండి అది ఎక్స్పెన్స్ వేస్తాడు ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ ఎస్ఎక్స్ ఆర్ డెబిట్ ఇన్కమ్స్ అండ్ ఇది దిస్ ఈస్ నాట్ ఎ గోల్డెన్ రూప్స్ ఇది గోల్డెన్ రూప్ కాదు వన్ ఆఫ్ ద ఎక్స్ట్రాడినరీ వన్ ఆఫ్ ద ఎక్స్ట్రాడినరీ క్లూ ఇన్ అకౌంట్స్ ఖర్చులు ఆస్తులు ఎప్పుడు డెబిట్ అయ్యి అలానే అప్పులు ఆదాయాలు ఎప్పుడు క్రెడిట్ మనము ముందు అవుట్ స్టాండింగ్ అంటే కరెంట్ ఆయాబిటీ కన్నా కరెంట్ ఆయాబిటీస్ అంటే అప్పు అప్పుడు ఇటువైపు మనం క్రెడిట్ లో అందుకే ఇది అవుట్ స్టాండింగ్ శాలరీస్ లో అవుట్ స్టాండింగ్ శాలరీస్ ట్రాన్సాక్షన్ లో క్రెడిట్ అవుట్ స్టాండింగ్ అయ్యింది అవుట్ స్టాండింగ్ ఎందుకు క్రెడిట్ చేయాలి అప్పుడెప్పుడు క్రెడిట్ కదా సో క్రెడిట్ అవుట్ స్టాండింగ్ డెబిట్ శాలరీస్ ఏది చెల్లించాలి వస్తే అది డెబిట్ ఒకవేళ అవుట్ స్టాండింగ్ వేజెస్ అనుకోండి డెబిట్ వేజెస్ అవుట్ స్టాండింగ్ టెలిఫోన్ బిల్ అనుకోండి డెబిట్ టెలిఫోన్ బిల్ అప్పుడెప్పుడు క్రెడిట్ చెప్పాను కదా సో అవుట్ స్టాండింగ్ అనేది క్రెడిట్ లో పెడతాం అప్పుడు క్రెడిట్ లో పెట్టారు అవుట్ స్టాండింగ్ క్రెడిట్ లో పెడతాం ఓకే అలానే ప్రీపెయిడ్ అని ఏం చెప్పాను కరెంట్ ఎసెక్ట్ అని సో ఎస్ఎక్స్ ఇప్పుడు ఎలా పెట్టుకున్నాను ఎస్ఎక్స్ ఆన్ డెబిట్ సో డెబిట్ లో ప్రీపెయిడ్ పెట్టమని క్రెడిట్ లో ఏదైతే ముందుగా చెల్లించి అది పెట్టమన్నాడు కటింగ్ పాలిషన్ ఎక్స్పెన్సెస్ పెట్టాను వై డెబిట్ అండ్ వై క్రెడిట్ అండర్స్టాండ్ ఎందుకు డెబిట్ లో పెట్టాము ఎందుకు క్రెడిట్ లో పెట్టాము అనేది అర్థమైంది ఓకే ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ ఎస్ఎక్స్ డెబిట్ ఇన్కమ్స్ అండ్ లయాబిటీస్ ఆఫ్ క్రెడిట్ మనకి ఎక్స్పెన్సెస్ ఇన్కమ్ ఎస్ఎక్స్ లయాబిటీ తెలియాలి అప్పుడు దాన్ని డెబిట్ లో క్రెడిట్ లో పెట్టాలి అర్థమైంది అసలు ట్రాన్సాక్షన్ అర్థం కాబట్టి ఏం చేస్తాం అవునా మీకు తెలుసు కదా ఫైనల్ ఎకౌంట్స్ ఉండేది ఎలాంటి క్రెడిట్ కార్డ్ టాపిక్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ ఓకే ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ పిఈసి ట్వంటీ మార్క్స్ ప్రాబ్లమ్ గుర్తున్నాం ఎందుకు ఎస్ అలాంటి క్లాస్ ఇక్కడ అవుతుంది ఇక్కడ సో రెస్పాండ్ అవ్వాలి నేను అందుకే దీని మీద ఎక్కడ స్పీడ్ అప్ చేయడం లేదు మీ క్లాస్ స్పీడ్ అప్ ఎందుకు చేయటం కూడా అర్థమైంది
ప్రాంత లక్షణం చాలా లక్ష్యం చాలా క్షుణ్ణంగా మీకు తెలియాలి చాలా క్లియర్గా తెలియాలి ఎప్పుడు ఆ క్లాస్ సార్ ఇప్పుడు ఎప్పుడు ఆ క్లాస్ ఆ సార్ ఇప్పుడు ఆ క్లాస్ ఆ సార్ ఇది ఎస్ అదే కదా ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ ఉంది ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ అదే దీనిలో ట్రయల్ మ్యాథ్స్ ఇస్తాడు ట్రయల్ బ్యాంక్ ఇస్తాము ఆ ట్రయల్ బ్యాంక్ ఇస్తాం మనం ఏం చేయాలి ప్రెడికేట్ ప్రాఫిట్ అంటే లాస్ట్ ఎగ్జామ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ చేస్తున్నాడు క్లాస్ అధిగా సార్ అంటున్నాను ఫైనల్ అవును ఓకేనా ప్లేయర్ ఓకే సార్ అయినా సో ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ కింద అడ్జస్ట్ ఇస్తాం ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఇచ్చి అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఓకే ఆ అడ్జస్ట్మెంట్స్ మీకు నేను ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇచ్చాను ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇచ్చి అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఇచ్చాను ఓకే ప్రాబ్లమ్ ఇచ్చాను ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇచ్చాను ఏ ట్రాన్సాక్షన్ ఏమొచ్చాను ఏమో చెప్తూ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఇచ్చాను కాలేజీని అడిగిస్తాడు ట్రయల్ బ్యాన్స్ ఇస్తాడు ట్రయల్ బ్యాన్స్ ఇచ్చి అడ్జస్ట్మెంట్ ఇస్తాడు మీకు నేను పార్ట్నర్షిప్ అకౌంట్స్ లో పార్ట్నర్షిప్ అకౌంట్స్ ప్రాబ్లం ఇచ్చినప్పుడు ట్రయల్ బ్యాన్స్ ఇస్తాడు ట్రయల్ బ్యాన్స్ ఇచ్చి అడ్జస్ట్మెంట్ అలా ఇస్తాడు ఓకేనా పార్ట్నర్షిప్ ప్రాబ్లం చెప్పిన ట్రయల్ బ్యాన్స్ ఇచ్చి అడ్జస్ట్మెంట్ అలా ఇస్తాడు ఇది మీకు ఏంటంటే ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అకౌంట్స్ ఐడ్ రావడానికి నేను చెప్తున్నాను నేను ఓకే క్లియర్ ఓకే మీరు టాపిక్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు అర్థం చేసుకోవాలి చేయిస్తారు చేయరు తర్వాత విషయం టాపిక్ అర్థం అవ్వాలి అక్యూర్డ్ కమిషన్ అక్యూర్డ్ అక్యూర్డ్ కమిషన్ రావాలసిన వసూలు కావలసిన కమిషన్ వసూలు కావలసిన రావలసిన కమిషన్ కరెంట్ రావలసినది వసూలు కావలసిన ఓకే ఎస్ఎస్ ఎస్ రావలసినది ఆస్తి ఒక్క నిమిషం మీరు ట్రాన్సాక్షన్స్ ఒకసారి చూడండి నేను చెప్తాను ఒకసారి ట్రాన్సాక్షన్స్ అర్థం చేసుకోండి ఒకసారి అవి ఏంటి అనేది ఒకసారి చూడండి చాట్ బాక్స్ లో ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ టైప్ చేస్తాం ఓకేనా క్లియరా ఓకే క్లియర్ అక్యూర్డ్ అంటే ఏం చెప్పాను రావాలి అక్యూర్డ్ రావాలి సీనా ఎస్ సో రావాల్సింది ఆస్తి కరెంట్ అసెంట్ ఇవ్వవలసింది అప్పు రావాల్సింది ఆస్తి ఆపోజిట్ వర్డ్ ఇంతే కదా మనకి రావాల్సింది ఆస్తి 
ఎస్ఎస్ నుంచి మనం ఎస్ఎస్ నుంచి రెండు పెట్టమని డెబిట్ అవుతుంది ఎస్ఎస్ ఇప్పుడు డెబిట్ ఉంటాయి డెబిట్ వెరీ గుడ్ అది ఇచ్చాను కూడా ఇప్పుడు కూడా ఇచ్చాను నోట్స్ లో ఓకే ఇప్పుడు ఇచ్చాను ఎస్ఎస్ ఆర్ ఎస్ఎస్ ఎప్పుడు కూడా డెబిట్ సైడ్ సో డెబిట్ క్రెడిట్ ఏం రావాలి కమిషన్ రావాల్సిన కమిషన్ ఎస్ చూడండి కమిషన్ అంటే యాభై వేలు లెక్కలు ఇచ్చాడు కమిషన్ ఇచ్చాడు ఆరు లక్షలు వచ్చిన కమిషన్ ఆరు లక్షలు ఇంకా రావాల్సిన కమిషన్ వినవసం ఎన్ని అయిపోయింది కానీ రాలేదు రావాల్సిన యాభై టోటల్ గా కమిషన్ ఎంత అయినట్టు టోటల్ గా కమిషన్ ఎంత అయినట్టు వచ్చిన కమిషన్ ఆరు లక్షలు సిక్స్ ల్యాక్స్ ఇంకా రావాల్సిన కమిషన్ యాభై వేలు అంటే టోటల్ గా ఆ ఇరవై రెండు వేల ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంపాదించిన కమిషన్ ఎంత సంపాదించిన కమిషన్ టోటల్ కమిషన్ ఎంత వచ్చిన కమిషన్ ఆరు లక్షలు కదా ఇంకా రావాల్సిన కమిషన్ యాభై వేలు టోటల్ గా ఇరవై రెండు వేల ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు ఆర్థిక సంవత్సరానికి వారు సంపాదించిన కమిషన్ ఎంత సాయి గ్రానేట్ వాళ్ళు సంపాదించిన కమిషన్ ఆరు లక్షల యాభై వేలు వచ్చింది ఆరు లక్షలు ఇంకా రావాల్సిన యాభై వేలు వచ్చింది ఇండియన్ టెలికాం లో వేసాం రావాల్సినది కరెంట్ అసెట్ కింద వేసాం ఓకే ఇక్కడ ఇంకొకటి ఇస్తున్నాను మీకు చూడండి ఎప్పుడు కూడా డెబిట్ లో పెట్టాల్సింది మనం క్రెడిట్ లో పెట్టామనుకోండి లెస్ అయిపోతుంది అలాగే క్రెడిట్ లో పెట్టాల్సింది డెబిట్ లో పెట్టామనుకోండి అలానే లెస్ అయిపోతుంది ఏడా అనుకోండి డెబిట్ ని డెబిట్ లో పెట్టాలి క్రెడిట్ ని క్రెడిట్ లో పెట్టాలి అలాగే ఎందుకు అని చెప్తున్నాడు కమిషన్ తీసుకుని క్రెడిట్ కమిషన్ తీసుకుని ఎందుకు క్రెడిట్ కమిషన్ ఆల్ ఇన్కమ్స్ క్రెడిట్ అన్ని రకాల ఆదాయాలు క్రెడిట్ యాజ్ నామినల్ అకౌంట్ వచ్చిన కమిషన్ ఆదాయం సో క్రెడిట్ కమిషన్ రిసీవ్ అన్నారు ఓకే ఈ ఆరు లక్షల రూపాయల కమిషన్ కి యాభై వేల రూపాయల కమిషన్ ఏడా పాలు అంటే మళ్ళా క్రెడిట్ తో కమిషన్ రిసీవ్ అని టైప్ చేసి యాభై వేలు పెట్టాలి అప్పుడు టోటల్ గా కమిషన్ ఆరు లక్షల యాభై వేలు అవుతుంది సో డెబిట్ ఎఫ్ సెవెన్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఏ విధంగా వస్తుంది డెబిట్ ఎక్యూర్డ్ రావాల్సిన డెబిట్ అక్యూర్డ్ కమిషన్ రిసీవ్ ఆరు లక్షలకి యాభై వేలు ఏడాబారు కాబట్టి క్రెడిట్ లో కమిషన్ చూడ పెడతారు అలా కాకుండా కమిషన్ డెబిట్ లో పెట్టేసి అక్కడ క్రెడిట్ లో పెట్టేసి అనుకోండి తప్పు అప్పుడు ఐదు లక్షల యాభై వేలు అయిపోతుంది లెస్ అయిపోతుంది అందుకు ఒక ట్రాన్సాక్షన్ అనేది ఒక అడ్జస్ట్మెంట్ ఉన్న ఒక ట్రాన్సాక్షన్ అనేది ప్రీవియస్ ట్రాన్సాక్షన్ యాడ్ అవ్వాలా లెస్ అవ్వాలా అనేది మీరు గెస్ చేయగలగాలి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎప్పుడు చేస్తున్నారు ఈ రోజు తారక వెంకరే షేక్ నగుడ్ మీర అర్థమైంది కనిపించినంత అడగండి రియా ఓకే ఇది చాలా పవర్ఫుల్ మీకు ఇచ్చిన టిప్పు ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ ఎసెప్ట్స్ ఆర్ డెబిట్ ఇన్కమ్స్ అండ్ డయాబెటీస్ ఆర్ క్రెడిట్ అలానే ఒక ట్రాన్సాక్షన్ ఒక అడ్జస్ట్మెంట్ లో ఉన్న ఒక ట్రాన్సాక్షన్ ప్రీవియస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కి యాడ్ అవ్వాలి అనుకుంటే అది ప్రీవియస్ ట్రాన్సాక్షన్ డెబిట్ లో పెడితే అడ్జస్ట్మెంట్ డెబిట్ లో పెడతారు 
లెస్ అవ్వాలనుకుంటే ప్రీవియస్ ట్రాన్సాక్షన్ కానీ డెబిట్ లో ఉంటే క్రెడిట్ లో పెడతారు క్రెడిట్ లో డెబిట్ లో పెడతారు ఆపోజిట్ లో పెడతారు రిజిస్టర్ చేసినప్పుడు అప్పుడు లెస్ అవుతుంది ఓకే క్లియర్ ఓకే అమ్మా ఇంకేం డౌట్స్ లేదు కదా అక్కడికి ఓకే నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ డెప్రిసియేషన్ ఆఫ్ మిషనరీ మిషనరీ మీద తరుగుదల అలాగే అలెక్య అలెక్య ఓకే మిషనరీ ఫిక్స్డ్ రెసెప్ట్ ఫిక్స్డ్ రెసెప్ట్ నేను చెప్పాను లెజర్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్పాను లెజర్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్పారు ఒక ఆస్తి సంవత్సరము కన్నా ఎక్కువ కాలం ఉపయోగించుకోగలిగితే అది స్థిరాస్తి ఒక ఆస్తి సంవత్సరము కన్నా ఎక్కువ కాలం ఉపయోగించుకోగలిగితే అది స్థిరాస్తి అది కదలచ్చు కదలక పోవచ్చు ఓకే అంతేగాని స్థిరంగా ఉండేది కదలకుండా ఉండేది స్థిరాస్తి ఉండకూడదు ఓకే మిషనరీ ఉంది మిషనరీ ఒక దగ్గర నుంచి మీ దగ్గర వెళ్తుంది కదా దగ్గర కదా కొండ ఉంది ఆ కొండ దాన్ని మిషనరీ కొన్ని ప్లాంట్ లెక్కిస్తాం అంటే మిషనరీ అటు నుంచి ఇంకొంచెం కదులుతుంది కదా సో ఇక్కడ ఫిక్స్ అంటే మన మంది చాలా మంది స్టూడెంట్స్ చెప్తారు స్థిరంగా ఉండేది స్థిరాస్తి కథకుండా ఉండేది స్థిరాస్తి ఉంది దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే ఫిక్స్ రెసెంట్ అంటే మోర్ దాన్ ఒక ఆస్తి సంవత్సరం కన్నా ఎక్కువ కాలం ఉపయోగించుకోగలిగితే ఒక ఆస్తి సంవత్సరం కన్నా ఎక్కువ కాలం ఉపయోగించుకోగలిగితే అది స్థిరాస్తి అకౌంట్స్ ఎవరైనా ఎప్పుడైనా వన్ ఇయర్ అన్నారు అంటే వన్ ఫినాన్సియల్ అర్థం వన్ ఫినాన్సియల్ మీనింగ్ అంటే ఏప్రిల్ ఫస్ట్ మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ మిషనరీ ఫర్ గ్రానైట్ కటింగ్ వర్క్ త్రీ ల్యాక్స్ ఒక మిషన్ గ్రానైట్ కటింగ్ వర్క్ త్రీ ల్యాక్స్ కొన్నారు ఓకే ఎంత కొన్నారు త్రీ ల్యాక్స్ కొన్నారు దాని మీద డెప్రిసియేషన్ సంవత్సరం మొత్తం ఆ మిషనరీ యూజ్ చేయటం వలన దాని మీద దాని యొక్క విలువ అనేది పదిహేను వందల రూపాయల విలువ అనేది తగ్గింది ఓకే సో మిషనరీ వాల్యూకి ఈ త్రీ ల్యాక్స్ వాల్యూకి ఈ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ డెప్రిసియేషన్ అనేది 
నెస్త బాల ఏడబాల చర్మస్ టైప్ చేయండి నెస్త బాల ఏడబాల నెస్త బాల కదా సో మిషనరీ అనేది సిక్స్ డెసెట్ కదా మిషనరీ సిక్స్ డెసెట్ ఎప్పుడు ఎటు వైపు ఉంటాయి డెబిట్ సైడ్ ఉంటాయి సో అది నెస్తాబాలని మనం ఏం చేయాలి ఇంట్లో క్రెడిట్ లో మిషనరీ పెట్టాలి అప్పుడు నెస్ అవుతుంది ఎస్ అప్పటికి నెస్ అవుతుంది క్రెడిట్ లో మిషనరీ పెట్టింది నెస్ అవుతుంది డెబిట్ లో అవుతుంది డెప్రిసేషన్ depreciation indirect expenses debit depreciation tarubudala okay all expenses of debit adjust kete kada f7 debit depreciation credit dictionary మీరు అనొచ్చు సార్ మీరు క్రెడిట్ లో మిషనరీ ఎందుకు సార్ చెప్పారు మరి మీరే కదా అన్నారు ఎక్స్పెన్సెస్ అసెట్స్ డెబిట్ ఇన్కమ్స్ లయాబిటీస్ క్రెడిట్ మరి ఇక్కడ క్రెడిట్ లో మిషనరీ పెట్టమన్నారు ఏంటి సార్ మీరు అడగచ్చు కదా ఆ డౌట్ వచ్చింది అని ఎందుకు అలా పెట్టమని అలా ఎందుకు పెట్టండి మీకు డౌట్ వచ్చిందా కలిపి నవ్వాలి కదా యాక్చువల్ ట్రాన్సాక్షన్ కలిపి నవ్వుతారు ట్వంటీ మార్క్స్ ఎంత ఫస్ట్ ఇయర్ బ్యాక్ అంటే అప్పటికే ఇచ్చాం ఎంత ట్వంటీ మార్క్స్ ప్రాబ్లమ్ చేస్తున్నప్పుడు చేతి వణుకుతాయి టైం చాలా టైం అయిపోతుంది ట్రైన్ బ్యాలెన్స్ ఇస్తాడు అడ్జస్ట్మెంట్ ఇస్తాడు ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం పెయింట్ అనేది బ్యాలెన్స్ షూట్ చేసినప్పుడు టాలీ అయిపోతే గట్టిగా నాడుతుంటాం క్రెడిట్ ఈజ్ నో ఇన్కమ్ అండ్ లాబిటీ ఏంటమ్మా షేక్ లాబుల్ మీద నాకు అర్థం కాదు క్రెడిట్ ఈజ్ నో ఇన్కమ్ అండ్ లాబిటీస్ నో కా నో ఇన్ బెటర్ ఇన్కమ్స్ అండ్ లయాబిటీస్ ఆర్ క్రెడిట్ మరి ఈ ట్రాన్సాక్షన్ లో నేను క్రెడిట్ లో మిషనరీ పెట్టాను కదా వాయ్ ఎందుకు పెట్టాను వాయ్ అది నేను అడిగాను ముందు చెప్పాను కదా షేక్ నాగుల్ మీరా చెప్పమ్మా ఎందుకు అలా పెట్టా ఇది నేను రేపు టైర్లో చేసి చూపిస్తాను ఓకేనా చెప్పాను కదండి కనీసం ఇది థర్స్డే ఫ్రైడే త్రీ ఫోర్ త్రీ ఫోర్ డేస్ ప్రాబ్లం అయింది ఎందుకంటే మనకి ఎంతవరకు అడ్జస్ట్మెంట్స్ రాలేదు కదా ఈ రెండు కాన్సెప్ట్ మనం టచ్ చేయలేదు ఓకే దారి పంపుతారియా వినమ్మా నీకు ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలని చాట్ బాక్స్ టైప్ చేయాలి నీకు అర్థం కాకపోవచ్చు ప్రశ్న అర్థమైంది కదా వీరు బికాజ్ ఆఫ్ అది రావాల్సిన ఇన్కమ్ కాదు అండ్ లయాబిటీస్ కాదు సో ఓకే వినండి మిషనరీ వాల్యూ లక్ష రూపాయల నుంచి మిషనరీ వాల్యూ సిక్స్ ల్యాక్స్ కొన్నాము కదా మిషనరీ వాల్యూ అంతే కొన్నామా మిషనరీని సిక్స్ ల్యాక్స్ కొన్నాం మిషనరీ త్రీ ల్యాక్స్ కొన్నాం కదా ఈ త్రీ ల్యాక్స్ లో నుంచి డెప్రిసియేషన్ విలువని తీసేయాలి కదా 
డెప్రిసియేషన్ విని ఏమవ్వాలి డెప్రిసియేషన్ అంటే తరుగుతుంద సో ఏమవ్వాలి డెప్రిసియేషన్ మిషనరీ వ్యాల్యూ దట్స్ మై పాయింట్ ఎస్ లెస్ అవ్వాలి మంచే కదా దట్స్ మై పాయింట్ వెరీ గుడ్ విన సో త్రీ ల్యాక్స్ లో నుంచి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ తరుగుదలని లెస్ అవ్వాలి నేనేం చెప్పాను ఒక ట్రాన్సాక్షన్ అడ్జస్ట్మెంట్ లో ఇచ్చినటువంటి ఒక ట్రాన్సాక్షన్ ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్ లో డైలీ ముందున్న ట్రాన్సాక్షన్స్ కి యాడ్ అవ్వాలి అంటే డెబిట్ ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా అడ్జస్ట్మెంట్ లో కూడా డెబిట్ లోనే పెట్టాలి క్రెడిట్ ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా మనం అడ్జస్ట్మెంట్ చేసేటప్పుడు కూడా క్రెడిట్ లోనే ఉంచాలి కానీ ఇప్పుడు ఏమంటున్నాం మనం లెస్ అవ్వాలి అంటున్నాం లెస్ అవ్వాలి అంటున్నాం కాబట్టి డెబిట్ లో ఉన్నటువంటి మిషనరీ ముందు ట్రాన్సాక్షన్ డెబిట్ మిషనరీ రాసాం కదా డెబిట్ మిషనరీ క్రెడిట్ క్యాష్ రాస్తాం కదా వస్తు మిషనరీ పోయేటప్పుడు సో ఆ డెబిట్ లో ఉన్న మిషనరీని మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం అడ్జస్ట్మెంట్ లో క్రెడిట్ మిషనరీ అంటాం ఓకేనా ఓకే స్టూడెంట్స్ కన్ఫ్యూజ్ పెట్టలేదమ్మా ట్రాన్సాక్షన్స్ నేను బలంగా తీసుకున్నాను మెయిన్ లో ఓకే క్లియర్ షాకులు నాగు మీరు అర్థమైందా చాలా 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 డెప్త్ గా వెళ్తాను పార్టీషిప్ టెక్నాలజీ చెప్పినప్పుడు అది గుర్తు పెట్టుకోండి ఓకే లక్ష్మి పైసం ఓకే నమ్మా ఇక్కడ నాలుగు అడ్జస్ట్మెంట్స్ చూడండి ఎంత టైం పెట్టి ఎక్స్పెన్ చేసే దానికి ఇంకిరేజింగ్ వాల్యూ అంటారు ఓన్లీ ఎఫ్ సెవెన్ మీద నడుస్తుంది క్లాస్ అడ్జస్ట్మెంట్ పార్ట్నర్షిప్ లో ఓకే మీరు చాలా స్ట్రాంగ్ గా అకౌంట్ గా వెళ్ళగలగా ఇప్పటికే రకరకాల ఆర్గనైజేషన్ టచ్ చేస్తారు ఓకే ఇప్పుడు ఒక మీకు డౌట్ ఒకటి రేజ్ చేస్తున్నాను ఓకే డౌట్ రేజ్ చేస్తున్నాను అది ఒకసారి విద్యార్థి నేను ఈ ఆన్సర్ ఇస్తే ప్రాబ్లం ఇస్తున్నాను సొల్యూషన్ ఇస్తున్నాను ఆన్సర్ ఇస్తున్నాను ఈ ఆన్సర్ ఇస్తే మీకు డైరీ ర్యాక్ చేసినప్పుడు నేను చెప్పిన ఆన్సర్ మీకు వస్తే అది కరెక్ట్ ఆన్సర్ రాకపోతే రాంగ్ అని మీకు తెలుసు ఓకే ఆన్సర్ వచ్చింది సార్ చెప్పిన ఆన్సర్ వచ్చింది సో మీరు చేసిన కరెక్ట్ సార్ చెప్పిన ఆన్సర్ రాలేదు సో మీరు చేసిన రాంగ్ అని మీకు తెలుసు అర్థమైంది మరి మీరు అకౌంటెంట్ గా జాబ్ చేస్తున్నప్పుడు మీ వాన్ అనుకోవాలి ఆన్సర్ ఇస్తారా కాదు కదా మరి మీరు చేసిన అకౌంట్స్ మీరు అకౌంటెంట్ గా జాబ్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు చేసిన అకౌంట్స్ కరెక్ట్ గా ఉన్నాయా లేదా ఎక్కడైనా మిస్టేక్స్ ఉన్నాయా అవును ఎలా తెలుసుకోవాలి ఓకే నేను చెప్పింది అర్థమైంది ఏప్రిల్ ఫినాన్స్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది ఏప్రిల్ ఫస్ట్ టు మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ కదా ఈ ఫినాన్స్ ఇయర్ లో మూడు వందల అరవై ఐదు డేస్ ఉంటాయి అంటే త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ ఉంటాయి ఈ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ లో చాలా ట్రాన్సాక్షన్ ఉంటాయి నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ తప్పకపోతే ఎక్కడో తప్పు ఉంది అని ఓకే అండి మంచి ఆన్సర్ ఏపీ ఫస్ట్ మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ ఈ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి కదా ఆ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ లో తప్ప ఎక్కడ ఉంది ఓకే 
టాడీ అవ్వకపోతే ఎక్కడో తప్పు ఇది అని ఇప్పుడు మాన్యువల్ గా అడ్మిట్ కాస్యువల్ గా తప్పు యాక్సెప్ట్ రాదు అది నేను కాంపౌండ్ ఇంక్రీస్ చెప్పాను డెబిట్ కి సమానమైన క్రెడిట్ క్రెడిట్ కి సమానమైన డెబిట్ అని మనం వచ్చేస్తే ఇవ్వకపోతే అక్కడ యాక్సెప్ట్ చేస్తాను కాదు ఓకే సో నువ్వు చెప్పింది ఓకే మ్యాథ్ ఇవ్వాలి బుక్ లో రాసినప్పుడు ఓకే బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇంకో దగ్గర రాకపోయినా తప్పంటాం క్రాన్ పెన్స్ ఇంకో దగ్గర రాకపోయినా తప్పంటాం నేనేది ఓకే నేను రెడ్ చేసిన డౌట్ ఎలా ఉంది దీనికి ఒక డౌట్ రెడ్ చేసిన కదా ఆ డౌట్ ఎలా ఉంది నోట్ బుక్ అయితే అలాగే రేస్ ఎస్ నోట్ బుక్ కూడా అదే ఓకే మాన్యువల్ గా అయితే ఓకే నేను అడిగి క్యాబిన్ ఓకే అడిగిన డౌట్ మీకు నేను మీరు అడగలేదు నేను రేట్ చేసిన డౌట్ ఎలా ఉంది ఆ టాపిక్ కోసమే రేపు నేను దాన్ని చెప్తాను అన్నాను అడిగిన డౌట్ బాగుందా రేట్ చేసిన డౌట్ బాగుందా ఎవరు బాగుంటుంది టెక్ చేయను ఆన్సర్ లేక లేదు డౌట్ అలా ఉంది తుమ్మారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి రేస్ చేస్తాం అప్పుడు నేను నా చెప్తాను బాబా అప్పుడు నేను చెప్తాను డెప్రిసియేషన్ వాల్యూ చూసుకోవాలి ప్రశ్న చూస్తాను డెప్రిసియేషన్ కాదు నేను అడిగింది అది అయిపోయింది ఆ ట్రాన్సాక్షన్ అయితే ఉంటుంది అది కాదు ఎనిమిది క్యాదీలో మీరు అకౌంటెంట్ గా జాబ్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు చేసిన అకౌంట్స్ కరెక్ట్ గా ఉన్నాయా లేదా ఏదో మిస్టేక్స్ చేశారా అనేది అది ఓకే అది ఇప్పుడు చెప్పాను రేపు క్లియర్ గా ఇంకా అది అర్థం ఓకేనమ్మా బాయ్ బాయ్ చూడండి అందరికి I don't know.